फिर उस हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड यानी ऐसा ग्राफ जो कि माइनस वाई एक्सिस की तरफ फेस करता है या डाउनवर्ड फेस करता है वो किस तरह से प्लॉट होगा और उसकी इक्वेजन क्या है देखें हमने बात की थी जी कि अगर एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होगा इक्वेजन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेजन ये होगी विद विद वर्टेक्स विद वर्टेक्स उसका किस पे होगा जीरो जीरो के ऊपर जीरो जीरो के ऊपर ठीक है तो वो जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड फेस करेगा इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा अब अब सपोज कर ले सपोज कर ले जनरली इज ग्रेटर देन जीरो लेकिन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू वन ठीक है चले मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ इफ ए इज इक्वल टू वन ए इज इक्वल टू वन ठीक है तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई अब देखिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका हम किस तरह से कर सकते हैं पहले मुझे डेफिनेटली पहले मुझे एक कंस्ट्रक्ट करना है टेबल ठीक है जिसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू चाहिए जिसके जरिए मैं जो है वो अपना ग्राफ प्लॉट करूंगा लेट सपोज मैं यहाँ पे इसमें x y की वैल्यू एज एन इनपुट के तौर पे इंसर्ट करूंगा और मेरे पास x की वैल्यूज आती जाएंगी ठीक है मेरे पास x की वैल्यूज आती जाएंगी लेट सपोज दिस इज y एंड दिस इज x ठीक है अब देखें वेन x इज जीरो वेन y इज जीरो x इज जीरो ठीक है अब यहाँ पे y जीरो पुट करते हैं तो x भी जीरो आता है अब अगर मैं y वन पुट करता हूँ y में वन पुट करता हूँ तो वन पुट करने से x के रिजल्ट वो आ जाएगा माइनस फोर इन टू वन इज माइनस फोर अब देखें रियलिटी में मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको यहाँ पे मैं रियल नंबर्स में जिसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ और मेरे पास आंसर माइनस फोर है बिकॉज ये स्क्वेयर में है दिस इज इन स्क्वेयर अगर नेगेटिव नंबर होगा वो उसको भी पॉजिटिव करेगा उसका so, मतलब दिस इज अनडिफाइंड पॉजिटिव वैल्यूज पे ये जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव वैल्यू चेक करता हूँ तो जब मैंने नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट की लट से एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स माइनस फोर टाइम्स माइनस वन तो माइनस फोर इन टू माइनस वन इज प्लस फोर दैट मीन्स एक्स स्क्र इज इक्वल टू प्लस फोर दिस शोज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू दैट मेक सेंस इसका मतलब जब एक्स इक्वल वाई इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस टू इसी तरह से जब एक्स इक्वल टू माइनस फोर अब मैं माइनस टू थ्री इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि उसमें इसके रूट में आंसर आ जाएंगे तो हम परफेक्ट नंबर्स की बात करते हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर है माइनस फोर पुट करने से माइनस फोर इंटू प्लस माइनस फोर इज प्लस माइनस फोर इंटू माइनस फोर इज प्लस सिक्सटीन तो एक्स स्क्र अगर एक्स स्क्र इज इक्वल टू सिक्सटीन हो जाए एक्स स्क्र इज इक्वल टू सिक्सटीन हो जाए तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फोर सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर जब वाई इज इक्वल टू माइनस फोर जब वाई इज इक्वल टू माइनस फोर है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर अब यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको जो है वो जस्ट रिमूव करता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस मुझे टेबल जो कंस्ट्रक्ट करना था मैंने कर लिया अब मुझे एक्सिस चाहिए जिसके ऊपर मैं इसको प्लॉट करूंगा ठीक है लेट सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई चले This is my x-axis. ठीक है. This is my x-axis and this is my y-axis. This is my y-axis. चलें. अब देखें. This is two. This is two. This is four. चलें. थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ. This is two and this is four. Two, four and this is six. ठीक है. इस तरह से इस तरफ आते हैं तो आपको this is minus two. X-axis के negative side पे minus four, minus four and minus six. एस गोइंग ऑन ऑफ कोर्स ये चलता जा रहा हम तो जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे एंड दिस इज माइनस टू बिकॉज वाई नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है दिस इज माइनस फोर चलो थोड़ा सा मैं अपवर्ड बनाऊंगा दिस इज माइनस फोर दिस इज माइनस टू दिस इज माइनस फोर एंड दिस इज माइनस सिक्स अब दिस इज माइनस वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो बड़ी आसानी से मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं एक्स इज जीरो एक्स इज जीरो ऑब्वियसली जब वाई जीरो है तो एक्स जीरो है फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया वन वाई जीरो माइनस वन देखें वाई जीरो माइनस वन समेर यहाँ पे तो एक्स कितना है प्लस टू एंड माइनस टू ठीक है एंड वेन वाई जीरो माइनस फोर यहाँ पे एक्स कितना है प्लस फोर एंड माइनस फोर एंड माइनस फोर समेर यहाँ पे ठीक है सैंपल के मेरे पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा प्लॉट कर लेता हूँ वेन दिस इज माइनस फोर एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज प्लस फोर एंड दिस इज माइनस फोर ठीक है ये क्या है ये माइनस फोर है अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पैराबोला की ही शेप बनती हुई दिखाई दे रही है ठीक है मेरे पास एक पैराबोला जो कि डाउनवर्ड फेस करे जो कि डाउनवर्ड फेस करे जिसका वर्टेक्स अगर आप देखें अभी वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये वो पैराबोला है जो 
डाउनलोड फेस करेगा ठीक है जो कि डाउनलोड फेस करेगा प्रोवाइडेड दैट केस का वर्टेक्स अगर इस केस में जीरो था तो इसलिए हमने एक्स स्क्र ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला को यूज किया ठीक है अब अगर आप देखें ये तो पैराबोला हमारे पास आ गया ठीक है बाकी भी बहुत सारी डेफिनेशन है जिनको हमने डिफाइन करना है सबसे पहली बात क्या हमने बोला था जी के यू नो इफ ए इज इक्वल वन दैट मीन्स अगर ए इज इक्वल वन है चले स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली हम इसको ए ही सपोज करते हैं अगर ये ए है विच इज आई सेट के इट विल बी इक्वल टू वन या यू नो कुछ भी हो सकता है लेकिन चले इस केस में हम जब वन रखा था दिस इज दिस इज द पॉइंट ठीक है दिस इज कॉल्ड फोकस ये क्या कहलाएगा फोकस फोकस किसके ऊपर है अगर फोकस के मैं कॉर्डिनेट्स को प्लॉट करता हूँ फोकस किसके ऊपर होगा एक्स जीरो एंड वाई क्या है माइनस ए माइनस ए विच इज वन माइनस ए ठीक है मैं दोबारा से थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूँ इसको बेहतर फॉर्म में फोकस क्या है जीरो एंड माइनस ए ठीक है इसी तरह से जाहिर है जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ठीक है आप अगर वापस जाएं तो यू कैन फाइंड आउट एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने बात की थी तो अब इसका मतलब है दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स सो वट इज इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है दिस डिस्टेंस इज ए प्लस ए नाउ ठीक है दिस डिस्टेंस इज माइनस ए ये माइनस ए था तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस इज प्लस ए तो अगर ये डिस्टेंस प्लस ए है तो वट इज इक्वेजन ऑफ दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ठीक है डायरेक्ट्रिक्स अब वट इज इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बिकॉज ये वाई ये दिस लाइन इज पैरल टू एक्स एक्सेस तो यू वुड से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर वाई इज इक्वल टू जीरो वाई सॉरी वाई इज इक्वल टू ए बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ए तो वाई इज इक्वल टू ए बिकॉज ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपको सिर्फ वाई ए रखते हैं एक्स कैन टेक एनी वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है इसी तरह से वॉट इज एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पर पेंडिकुलर हो और फोकस में से पास कर दी हुई जाए सो इसका मतलब है दिस लाइन अगर मैं इसको दोबारा से वाइट कलर में कर दूं, सो वाई एक्सिस एक्चुअली इस केस में हमारा जो वाई एक्सिस है दिस इज एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एक ऐसी लाइन जो सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं लेमन स्टाइल में एक ऐसी लाइन जो पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है यानी दोनों अगर जो फेस उसकी इस तरफ है एग्जैक्टली exactly उसी तरह की फेस उसकी इस तरफ होगी तो जो सिमेट्रिकली डिवाइड करेगी सो दिस इज दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला अब एक्सिस ऑफ पैराबोला की अगर आप इक्वेशन ड्रॉ करते हो जा रहे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो वट इज वर्ट एक्स एक्स वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला जहां पे यानी एक्सिस ऑफ एक्सिस जो होती है यानी ऐसी लाइन जिसको हम एक्सिस कह रहे हैं जिस पॉइंट पे वो पैराबोला को टच करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्ट ये पॉइंट क्या कहलाता है वर्ट एक्स वर्ट एक्स इज जीरो जीरो जो हमने पहले ही बात की थी कि ऐसा वर्टेक्स होगा जो कि जीरो जीरो के ऊपर होगा जो कि जीरो जीरो के ऊपर होगा इसी तरह से इसी तरह से हमें जो है वो हम फर्दर जो है वो लेटेस्ट रेक्टम की भी बात कर सकते हैं वट इज लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या है एक ऐसी यू नो लाइन जो कि जो एक ऐसा कॉर्ड जो कि पैरल टू डायरेक्ट्रिक्स हो या यू नो चले एक ऐसी ऐसा जो पैरल टू डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस में से पास करे ठीक है एक ऐसा कॉर्ड जो पैरल टू डायरेक्टिक्स हो या फोकस में से पास करे एक ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो ठीक है और फोकस में से पास करे ठीक है तो ये भी ये कहलाता है लेटेस्ट रेक्टम ठीक है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी जाहिर है वो भी वाई इज इक्वल टू माइनस ए बिकॉज देखिए दिस लाइन इज पैरल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस तो ये कहलाता है लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम इसकी इक्वेशन क्या है इसकी इक्वेशन जा रहे हैं आगे वाई इज इक्वल टू माइनस ए दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ठीक है लेटेस्ट रेक्टम और इसके पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली हम इसके पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस फोर में माइनस बिकॉज हमने ए जो है माइनस फोर वाई में अगर मैं वाई इंसर्ट करता बिकॉज आई कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज तो अगर मैं वाई माइनस ए पुट करता हूँ चलिए एक्स इक्वल टू माइनस फोर ए वाई में अगर मैं y जो है वो नेगेटिव a पुट करता हूँ तो एक्स स्क्र इसको आ जाएगा माइनस माइन माइनस इंटू माइनस प्लस फोर और a इंटू ए स्क्र तो प्लस फोर ए स्क्र तो स्क्वेयर रूट करूंगा तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ए प्लस माइनस टू ए दैट मीन्स दो पॉइंट्स आ रहे हैं एक पॉइंट है जो है वो जब x टू ए होगा तो y जो है वो माइनस ए ही
एंड दिस इज एल प्राइम तो इनकी अगर आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो डिस्टेंस फार्मूला से आती है एल एल प्राइम वो क्या होगी हमने पहले भी कैलकुलेट की है वो होगी फोर ए 